আসসালামু আলাইকুম তো এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একই রকম যৌগে বিভিন্ন রকম বন্ধন বিদ্যমান অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন সময় যে বন্ধনগুলো পড়ে আসছি যেমন আয়নিক বন্ধন সমযোজী বন্ধন যেমন আমি যদি উদাহরণ দেই এইচ টু এখানে কোন বন্ধন বিদ্যমান তুমি বলবা সমযোজী বন্ধন আমি যদি বলি যে এন এ সি এল কোন বন্ধন বিদ্যমান তুমি বলবা আয়নিক বন্ধন বিদ্যমান বোঝো নেই যদি বলি এন এস ফোর প্লাস তাহলে কোন বন্ধন বিদ্যমান এন এস থ্রির সাথে এইচ প্লাস কোন বন্ধন বিদ্যমান তুমি বলবা সন্নিবেশ সমাজী বন্ধন বিদ্যমান কিন্তু এখন আমরা যে বিষয়টা জানব একই রকম যৌগে একাধিক বন্ধন থাকতে পারে এবং সেটা কিভাবে আমরা দেখব এখানে একটু লক্ষ্য কর মনোযোগ দিয়ে হেডলাইন দিছি একই যৌগে বিভিন্ন রকম বন্ধন ওকে শুরু শুরু হচ্ছে আমাদের প্রথম উদাহরণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এগুলো কিন্তু কয়েকটা উদাহরণ দিছি আমি যেগুলো বিভিন্ন সময় তোমাদের পরীক্ষায় আসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বা বোর্ডের পরীক্ষায় তো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দেখো এখানে কিভাবে কি হচ্ছে এন এস ফোর আচ্ছা এন এস ফোরটা বাদ দিয়ে আগে এন এস থ্রিটা করি আশা করি বুঝতে পারছো এটা একটা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন অর্থাৎ এইভাবে তৈরি হয় তোমার এন এস ফোর প্লাস অর্থাৎ এই বনটাকে বলতেছি আমরা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন যারা পরে আসতো তোমরা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন কি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন মানে যারা এক পক্ষ ইলেকট্রন দান করে আর সমযোজী বন্ধন মানে উভয় পক্ষ ইলেকট্রন শেয়ার করে আর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন মানে শুধুমাত্র একজন ইলেকট্রন দান মানে ইলেকট্রন শেয়ার করবে বোঝা গেছে ঠিক তেমনিভাবে অ্যামোনিয়া তার মুক্ত জোর ইলেকট্রন আছে না এই মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো সে এস প্লাস দিকে দেয় এবং একটা বন্ধন তৈরি করে তৈরি করে ফেলে এন এস ফোর প্লাস এবং এই বনটাকে বলতেছি আমরা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তাহলে বোঝা গেল সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন কি আচ্ছা এইখানে যে এন এস থ্রি ছিল এটা কিন্তু আমরা এইভাবে দেখাইতে পারি এটা কিন্তু সন্নিবেশ সমাজ বাট এই যে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন এগুলো কিন্তু সমযোজী এগুলো সমযোজী বন্ধনে তৈরি তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা এই জিনিসটার মধ্যে এখন পর্যন্ত আমরা এই জিনিসটার মধ্যে দুই রকম বন্ধন পাইলাম একটা হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী আর একটা হচ্ছে শুধুমাত্র সমযোজী যদি বলে এখানে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন কয়েকটি বলতে হবে একটি যদি বলে এইখানে সমযোজী বন্ধন কয়টি তাহলে বলতে হবে কয়টি একটি দুইটি তিনটি বোঝা গেছে আচ্ছা কিন্তু এখানে আরেকটা যে আছে সিএল মাইনাস বা সিএল এই যে সিএল তুমি জানো আচ্ছা তুমি জানো যে যৌগমূলকগুলো কিসের মতো ধাতুর মতো যৌগমূলক আচরণ করে ধাতুর মতো হয়তো তুমি বিভিন্ন সময় পরে আসছো না পড়লেও জেনে রাখো যৌগমূলক কিসের মতো ধাতুর মতো আচ্ছা ক্লোরিন কি ধাতু না অধাতু নিশ্চয়ই অধাতু এই অ্যামোনিয়াম প্লাস যদি ধাতুর মতো আচরণ করে বা ধাতু যদি হয় বা ধাতুর মতো যদি হয় আর এই ক্লোরিন যদি অধাতু হয় তাহলে বলো তো এবার ধাতু আর অধাতু মিলে কোন বন্ধন হইতে পারে চিন্তা করো একটু চিন্তা করো কি বুঝতে পারতেস না হ্যাঁ ওটাই আয়নিক বন্ধন অর্থাৎ এবার তৈরি হইল সেল দিয়ে এন এস ফোর সিএল অর্থাৎ এটা এটার সাথে আয়নিক বন্ধনে রূপান্তরিত হবে যুক্ত হবে এবং তৈরি করবে এন এস ফোর সিএল তাহলে এখানে তিন রকম বন্ধন পাচ্ছি কিন্তু এন এস হচ্ছে সমযোজী বন্ধন আর এন এস থ্রির সাথে এস প্লাস সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এবং এন এস ফোর যে তৈরি হচ্ছে এন এস ফোর এন এস ফোর যে তৈরি হচ্ছে এই এন এস ফোর সিএলের সাথে আয়নিক বন্ধনে তৈরি হচ্ছে একটা কথা বলি হয়তো মানে বুঝতেস না যে তীর চিহ্নটা কেন এখানে দিছি যারা সমযোজী সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন পারো না তারাই হয়তো এই টাইপের চিন্তা ভাবনাগুলো করতেছ সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন নিয়ম হচ্ছে যারা ইলেকট্রন দিবে যাকে দিবে তার দিকে তীর চিহ্নটা থাকবে এবং এবং এই যে মুখ মানে মুক্ত যে ইলেকট্রনগুলো এগুলোই তো দিবে এবং এগুলো মাঝখানে দিতে হয় এটাই নিয়ম বোঝা গেছে মেইন কথা এই যৌগে তিন রকম বন্ধন পাচ্ছি আয়নিক সমযোজী সন্নিবেশ সমযোজী 
বোঝা গেছে ওকে আমরা যদি এবার এই আয়নটা দেখি ফস্তোনিয়া মায়ন এখানে কিন্তু দুই রকম বন্ধন বিদ্যমান কিভাবে একটু দেখি পি এস থ্রি ফসফোনিয়া ফসফোনিয়া অ্যামোনিয়া নাম শুনে অ্যামোনিয়াম অ্যামোনিয়াম বা অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া কি এন এস থ্রি ঠিক তেমন হবে পি এস থ্রি আছে ফসফোনিয়া এন এস ফোর প্লাস যেমন অ্যামোনিয়াম পি এস ফোর প্লাস তেমনই ফসফোনিয়াম তাহলে এখানে কি তৈরি হয় আসলে মূলত এখানে পি এস থ্রি এখানে যে মুক্ত জোর ইলেকট্রন ছিল ফসফরাসের একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন এই মুক্ত জোর ইলেকট্রন দিয়ে সে আরেকটা এস প্লাসের সাথে বন্ধনে অংশগ্রহণ করে এবং এই ইলেকট্রনগুলো এখানে না থেকে তখন এইখানে যায় বলো তো কোন বন্ধন এটা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এবং এই মুক্ত জোর ইলেকট্রনগুলো দিয়েই সে বন্ধনে অংশগ্রহণ করতেছে কাকে দিচ্ছে এস প্লাসকে দিচ্ছে মানে এস প্লাসের সাথে শেয়ার করতেছে বিষয়টা কিন্তু এস প্লাস ইলেকট্রন দিচ্ছে না তাই আমরা এই বন্ধনটাকে বলি সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এবং এটার ফলে তৈরি হয় পি এস ফোর প্লাস এখন কথা হচ্ছে এই যে পি এস থ্রি এরা আবার কিভাবে তৈরি এরা এইভাবে তৈরি এখানে একটা এস এখানে একটা এস এখানে একটা এস এরা সমযোজী বন্ধনে তৈরি অর্থাৎ তাহলে কি বুঝলাম এই পি এস ফোরের মধ্যে দুই ধরনের বন্ধন বিদ্যমান একটা হচ্ছে সমযোজী আর একটা হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী সন্নিবেশ সমযোজী হওয়ার মেইন কন্ডিশন ওই মৌলটার যেন মুখ লন পেয়ার বা মুক্ত চার ইলেকট্রন থাকে বোঝা গেছে আচ্ছা আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ দেখি অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া কিন্তু একই কথা দেখি তোমরা বুঝতে পারো কি না এবার আর এই মুক্ত যে ইলেকট্রন থাকবে না চলে যাবে এইখানে তাহলে এই বনটাকে বলে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এইগুলোকে বলি সমযোজী বন্ধন তাহলে কোন ধর কয় ধরনের বন্ধন বিদ্যমান এন এস ফোর প্লাসে কয় ধরনের বন্ধন বিদ্যমান দুই ধরনের বন্ধন বিদ্যমান সেটা হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী আর সমযোজী ওকে তো আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ দেখি জটিল যৌগ এটা কিন্তু জটিল যৌগ যারা তোমরা পড়ছ প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে জটিল যৌগ অবস্থান্তর মজার এখানে আছে যদি পরে থাকো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবা যদি জটিল যৌগ পরে থাকো তাহলে কিন্তু এটা বুঝতে পারবা না হলে বুঝতে পারবা না সিইউ এন এস থ্রি এন এস থ্রি এন এস থ্রি এন এস থ্রি দেখো এন এস থ্রি মানে অ্যামোনিয়ার মুক্ত জোর ইলেকট্রন ছিল না একটা মুক্ত জোর ইলেকট্রন ছিল এখানে একটা ছিল এখানে একটা ছিল এখানে একটা ছিল এই ইলেকট্রন দিয়ে সে বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে এবং বন্ধনটার নাম আশা করে বুঝতে পারছ কি সন্নিবেশ সমযোজে বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে বন্ধনে অংশগ্রহণ করবে এবং এই ইলেকট্রনগুলো তখন এখানে না থেকে মাঝামাঝি অবস্থায় চলে আসবে এবং তীরচিহ্নটা আমি কার দিকে দিছি যাকে ইলেকট্রন দিচ্ছি তার দিকে দিছি যেমন এ মানে অ্যামোনিয়া ইলেকট্রন দিচ্ছে কপারকে তার মানে কপারের দিকে তীরচিহ্ন থাকবে এটাই হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজীর বৈশিষ্ট্য এবং সন্নিবেশ সমযোজীর আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানে মুক্ত যদি ইলেকট্রন থাকতে হবে যারা ইলেকট্রন দিবে বোঝা গেছে এবং তীরচিহ্ন দিতে হবে এখানে চারটা কেন দিলাম আমি অ্যামোনিয়া কারণ এখানে চার দেওয়া আছে এখানে চার দেওয়া আছে তাই আমি দিলাম এই জিনিসটাকে আমরা এইভাবে দেখাই অবশ্য এটা জটিল যৌগ থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাই তো এটাকে আমরা এইভাবে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাইতে পারি এখানে টু প্লাস এইখানেও টু প্লাস দেখো তো এখানে কয় কী ধরনের বন্ধন থাকতে পারে এখানে দুই ধরনের বন্ধন বিদ্যমান একটা সন্নিবেশ বন্ধন যেমন এগুলো হচ্ছে সন্নিবেশ বন্ধন বাট এই যে এন এর সাথে যে তিনটা এইচ আছে এই এনার সাথে যে তিনটা আছে এই এনার সাথে যে তিনটা এইচ আছে এই এনার সাথে যে তিনটা এইচ আছে এগুলো কোন বন্ধনে তৈরি কিছু কোনো তো পরে আসলা এগুলো হচ্ছে সমযোজী বন্ধনে তৈরি আর এগুলো হচ্ছে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন অর্থাৎ এখানে দুই রকম বন্ধন বিদ্যমান একটা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন আর একটা শুধুমাত্র সমযোজী বন্ধন আশা করি বুঝতে পারছো এবং উদাহরণগুলো মনে রাখার চেষ্টা করো আর 
नेक्स्ट हमारे आो भलो किस भिडियो आसें शिक्षामूलक तुम्हारा अवश्य चैनल के सबसक्राइब करवा तुम्हार बंधुदे शेयर करवा ओके भलो थे आल्ला हाफिज़